diterjemahkan karena kita sudah nanti bahasa Inggris. Lalu, oke, oh, yeah. still need to translate. <laughs> Well, good evening, everyone. Selamat malam semua. It's always easy to speak without an, an, an interpreter. <laughs> Sangat gampang sebenarnya untuk berbicara tanpa seorang penerjemah. But uh, well, we'll do it with uh, uh, Brother Aaron here. <laughs> Tapi kita akan coba dengan saudara Aaron di sini. I'd like to thank you for giving us the opportunity to spend this uh, couple of days with you. Saya sangat bersyukur untuk kesempatan yang diberikan untuk menghabiskan beberapa hari di tempat ini bersama dengan saudara-saudara sekalian. We have been praying that uh, they will be a blessing to all of us. Saya berdoa supaya menjadi berkat untuk kita semua. And we believe the Lord will bless us. Dan saya percaya Tuhan akan memberkati kita. Amen. Amen. When you pray for a blessing, you must expect the blessing. Kalau kita berdoa untuk berkat, kita harus nantikan berkat itu. So we are going to do our programs in two, two, two sections. Kita akan buat program ini di dalam dua bagian. Uh, come tomorrow morning. Mulai dari besok pagi. We will speak on spiritual subjects in the morning. Kita akan bicarakan hal yang rohani pagi hari. And then in the afternoon we will talk about the family. Tetapi di sore hari kita akan bicara tentang keluarga. Then on Thursday. Dan di hari Uh, Selasa. We are going to divide ladies and gentlemen. Sorry, hari Kamis kita akan pisahkan antara pria dan wanita. And, uh, you will, uh, my wife will, will speak with uh, the ladies. Dan istri saya akan berbicara dengan para wanita. And I will speak to the gentlemen. Dan saya akan berbicara dengan para pria. But it's going to be a question and answer uh, session. Tapi akan menjadi sesi tanya jawab. So we would like you to start. Thinking about questions regarding family issues and things like that. Dan saya minta, saya harap anda semua sudah mulai memikirkan pertanyaan apa yang akan diberikan berkaitan dengan keluarga dan segala sesuatu yang berkaitan. So that you can discuss it with my wife and with me. Dan kita dapat berdiskusi dengan istri saya maupun dengan saya. I believe that all of you are families in ministry. Saya percaya kita semua di sini adalah keluarga di dalam satu ministry. Oh, some of, how many of you are single here still? Berapa orang di antara kita yang masih single? Uh, okay, so we've got a, a, few, a few single people that you won't remain single for very long. <laughs> <laughs> Jadi masih ada beberapa yang single di sini, tapi anda tidak akan single untuk waktu yang lama. <laughs> I, I can see they understand the English. <laughs> All right, so let us let us uh, kneel in prayer. Mari kita bertulut bersama-sama untuk berdoa. Our Father in heaven, Tuhan Bapa di surga, we invite you to speak to us tonight. Kami mengundang kehadiranmu untuk berbicara kepada kami pada malam hari ini. You have brought my wife and I here. Tuhan sudah membawa hambaMu dan istri di tempat ini. To share this beautiful time with this wonderful workers of yours. Untuk membagikan, untuk berbagi waktu bersama dengan para pekerjaMu. But Father, you have not chosen us to speak to to them. Tapi Tuhan. Engkau tidak memilih kami untuk berbicara kepada itu. Because we know more, or because we are better than them. Bukan karena kami lebih tahu atau karena kami lebih baik daripada mereka. But Father, simply because you're a gracious God. Tapi karena sederhananya Engkau adalah Tuhan yang maha pengasih. So I I place myself in your hands. Saya meletakkan diri hambaMu ini ke dalam tangan. And I pray, Lord, that tonight. Dan mau berdoa bahwa pada malam hari ini. Your spirit will speak through me. Kau kudus pun dapat berbicara melalui. That your name may be glorified. Sehingga nama mu dapat dipermuliakan. And the message may enrich all of us. Sehingga pesan yang disampaikan firman mu ini dapat menjangkau kami semua. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Amen. Amen. All right. I don't want you to take this as a sermon. Saya tidak mau 
kalian menganggap ini sebagai satu khotbah if uh, let's take it more like a seminar mungkin lebih seperti seminar so if you have any questions jadi kalau anda punya pertanyaan anything you want an explanation atau membutuhkan uh, keterangan tambahan just put your hand up angkat saja tangan and i will give you opportunity to ask dan saya akan memberikan kesempatan untuk bertanya all right oke okay. all right Right. Okay, you can call me. You can call my wife Mary, and you can call me Sam. Anda bisa memanggil istri saya Mary dan saya sendiri Sam. All right, we are not uh, we are not super special people that you have to treat us as if we are here. <laughs> Jadi kami bukanlah orang-orang yang sangat super yang anda harus memperlakukan kami di atas sana. All right, I know you, 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 uh, Indonesians are very polite. Saya tahu orang Indonesia sangat sopan. But you can call us by our first name. <laughs> Tapi bisa panggil saya dengan nama panggilan saya. All right. We will feel comfortable if you do that. Akan sangat nyaman kalau anda bisa. All right. Okay. In Australia, the culture is that when you call someone by the first name. Jadi di Australia kalau kita memanggil orang dengan nama uh, nama depannya. They consider you friend. Akan dianggap sebagai teman. All right. Okay. All right, tonight we're going look at God's purpose for the family. Malam hari ini kita akan melihat <coughs> rencana Tuhan untuk uh, keluarga. As we look at what's happening in the world, kalau kita lihat apa yang terjadi di dunia, the family is under attack. Keluarga-keluarga sedang diserang. True? Benar? Yes, from different perspectives. Ya, yeah, melalui berbagai sudut pandang. In the in the western world, one every two families divorces. Di barat keluarga-keluarga itu dua satu di antara duanya bercerai. And we are accepting new de- new definitions of family. Dan kita sedang uh, menantikan definisi baru tentang keluarga. In Australia last year they approved. Tahun lalu di Australia mereka sudah melegalkan sudah uh, menyetujui homosexual marriage. Pernikahan homoseksual. Where two women or two men di mana dua orang wanita atau dua orang pria family now. dianggap sebagai sebuah keluarga sekarang. Uh, the whole thing of gender is being destroyed. Jadi apa yang disebut dengan jenis kelamin atau gender itu sekarang sudah dihancurkan. The, the United Nations has 250 different genders. PBB mengakui adanya 250 jenis kelamin atau gender. How many genders did God create? <laughs> Ada berapa gender yang Tuhan ciptakan? That's why the world is called Babylon. <laughs> Oleh karena itu, dunia sekarang disebut dengan Babel. It is confusion. Membingungkan. Within the church, di dalam gereja sendiri, the family is also under attack. Keluarga-keluarga juga sedang diserang. In the western world, di negara-negara barat one every three families satu di antara tiga keluarga ends up in divorce within the church terjadi perceraian di dalam gereja and many dan banyak live in unhappy relationships di antara keluarga-keluarga itu hidup dengan uh, tidak berbahagia di dalam di dalamnya thinking that a bad marriage dan berpikir bahwa pernikahan yang buruk is the will of god for their lives adalah kehendak Tuhan untuk hidup kehidupan. But God did not design marriage to be an unhappy place. Tetapi Tuhan tidak pernah merencanakan pernikahan itu sebagai tempat yang tidak membahagiakan. The opposite. Dan kebalikannya. God has a very exalted purpose for marriage and the family. Tuhan mempunyai kerinduan yang begitu tinggi untuk keluarga-keluarga ini menjadi berbahagia. And we as his people dan kita adalah umat-umat must have happy marriages. Harus memiliki pernikahan yang berbahagia. Not an option. Itu bukanlah pilihan. God created the universe as a family. Tuhan menciptakan alam semesta ini sebagai sebuah keluarga. The book of Ephesians says di dalam buku Efesus 3 ayat 14 Sampai 15 Efesus 3, 14-15 Efesus 3, ayat 14 Dan 15 Dikatakan sebagai berikut Itulah sebabnya 
Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. So according to a Paul, there, jadi, there is a family in heaven. Jadi menurut Rasul Paulus ada keluarga di dalam surga. And there is a family on earth. Dan ada keluarga di dunia. And all of this, this, this two portions are God's family. Dan di, di dua bagian ini semuanya adalah keluarga Tuhan. And He is the Father of His creation. Dan Dia adalah sebagai Bapa dari seluruh ciptaan. So all of the universe, including angels. Jadi seluruh alam semesta termasuk para malaikat. And all of the other created worlds. Dan juga dunia-dunia yang diciptakan were modeled by God after a family. Dibentuk oleh Tuhan seperti sebuah keluarga. And so that tells us that for God the family is very important. Itu menunjukkan bahwa keluarga bagi Tuhan adalah sangat-sangat penting. Matthew chapter 6 verse 9. Matius 6 ayat yang ke-9. Katakan karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang surga, dikuduskanlah namamu. How did Jesus uh, 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 tell us to call God? Bagaimana Tuhan katakan, ajarkan kepada kita untuk memanggil Tuhan, memanggil Bapa. Bapa. You know, there's even a, 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 a more endearing way to call God, which is Daddy. Dan ada lagi panggilan yang lebih akrab lagi kepada Tuhan yaitu Daddy. That the apostle Paul says that because the Spirit of God dwells in us. Dikatakan oleh Rasul Paulus karena Roh Tuhan berdiam di di dalam kita. We are children of God. Maka kita adalah anak-anak Tuhan. And we can call God the Father the same way that Jesus called Him. Maka kita dapat memanggil Allah Bapa itu sebagaimana Yesus memanggil Him. It's Abba. Adalah Abba. And Abba was a very sweet way of calling the Father in those days. Jadi Abba adalah panggilan yang sangat dekat, sangat sayang untuk uh, ayah pada zaman itu. And so, not only we are children of God, bukan hanya kita yang adalah anak-anak Tuhan, but the whole of God's creation is a children of God. Tetapi seluruh ciptaan Tuhan adalah anak-anak Tuhan. So the universe is modeled after a family. Jadi alam semesta ini dibentuk sebagai sebuah keluarga. So somehow God sees. Jadi Tuhan melihat that the happiness of his creation, kebahagiaan dari ciptaannya ini depends on it existing as a family. Tergantung kepada keberadaan dari keluarga. That's why he created us as a family. Oleh karena itu dia ciptakan sebagai kita sebagai satu keluarga. And could it be that that's the reason why Satan hates the family? Bukan karena itu saya akan sangat membenci keluarga. Because in the family, karena di dalam keluarga, there lies the science of God's happiness for His children. Di situlah terletak kebahagiaan umat-umat Tuhan di dalam Tuhan. True, benar. And so he 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 has bent himself to destroy the family. Dan oleh karena itu dia berusaha untuk menghancurkan keluarga. keluarga. Because he knows. Karena dia tahu that if he destroys the family, kalau dia menghancurkan keluarga, as a result comes untold woe and suffering. Hasilnya adalah akan menjadi uh, kesusahan dan juga sebagai kutuk bagi semua. Now, God made the human family. Tuhan telah membuat keluarga manusia to specifically exist as family units. Uh, secara spesifik dibuat sebagai satu unit keluarga. Now, this is why it says that the human race was a new order of creation. Nyonya uh, Wayne katakan that uh, that we are a new order of creation. Kita adalah uh, order new order of creation. Kita adalah ciptaan baru. And so there's some difference between humans and the rest of the universe. Jadi ada sedikit perbedaan antara manusia dengan ciptaan-ciptaan di alam semesta yang lain. And it seems like it is our capability to procreate. Dan uh, menunjukkan bahwa ada 
kesanggupan dari kita untuk memiliki uh, keturunan. And so what is the purpose? Why did God create marriage and the family as a gift to the human race? Jadi apa tujuan Tuhan menciptakan keluarga bagi umat manusia? It is important for us to understand. Ini adalah satu hal yang sangat penting bagi kita untuk mengerti. In Genesis 2:18 di dalam buku Kejadian 2 ayat 18 God says of Adam Tuhan katakan kepada Adam Tuhan Allah berfirman Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia If you read the account of creation Jadi kalau kita lihat uh, penciptaan itu At the end of every day Di akhir dari setiap hari God says it's good Tuhan selalu katakan adalah baik. He saw the light and the light was good. Dia melihat terang dan terang itu adalah baik. So every day God declares what he made that day good. Dan setiap akhir dari satu hari dia katakan bahwa itu adalah baik. But then he makes man. Lalu kemudian dia menciptakan manusia. And he says it is not good. Tetapi pada saat dia selesai menciptakan manusia dia katakan ini tidak baik. So I want you to notice something. Saya ingin anda memperhatikan On sesuatu. Friday afternoon, pada hari Jumat sore, there was a part of God's creation. Ada satu bagian dari ciptaan Tuhan that was not good. Yang tidak baik. True? Benar? And what, why was it that it was not good? Tetapi kenapa dikatakan tidak baik? He was alone. Karena dia sendirian. He was incomplete. Dikatakan dia tidak lengkap. God had not yet finished creating man. Karena Tuhan belumlah selesai menciptakan manusia. He had to make someone else. Dia harus menciptakan seseorang yang lain. In order for the creation of man to be good. Untuk menjadikan ciptaan manusia ini menjadi baik. True? Benar? So he In the beautiful creation of God, jadi dalam ciptaannya yang indah, it was all perfect, semuanya sempurna. But if Adam had remained alone, tetapi Adam sendirian saja, there would have been an imperfection in God's creation, menjadi satu yang tidak sempurna bagi ciptaan Tuhan. True, benar. It was incomplete. Itu tidak lengkap. It was not finished. Itu belum selesai. God could not bring in the Sabbath. Tuhan tidak dapat membawa hari Sabbat. Until creation was complete. Hingga seluruh ciptaan itu lengkap. And in order for creation to be completed, dan untuk menjadikan ciptaan seluruhan itu menjadi sempurna. The creation of Adam was not enough. Penciptaan dari Adam saja tidaklah cukup. He needed someone else. Dia membutuhkan seseorang yang lain. True? Benar? Yes. Yes. Yeah. Okay. Then he says, "Lalu dia katakan, 'I will make him a helper.' Aku akan menjadikan penolong bagi who's comparable to him, yang sepadan dengan dia. Now that word comparable, has, kata sepadan di sini, has many meanings." Mempunyai banyak arti. And this is the way I have translated that word. Dan itulah saya coba untuk menerjemahkan kata itu. Someone who is like him in nature. Seseorang yang alamiahnya sama seperti dia. A counterpart. Sebagai seorang partner. Who also has authority. Yang juga memiliki kekuasaan. Yet. Is there to help him in all of life's experiences? Tetapi juga di sana untuk membantunya di dalam seluruh pengalaman hidup. As a companion and a mate, sebagai seorang sahabat dan juga seorang teman. But notice that it says someone who is opposite to him. Tetapi dikatakan juga seseorang yang berlainan dengan dia. In ways of viewing things. Di dalam cara untuk memandang sesuatu. So the way God will create this helper. Jadi cara bagaimana Tuhan menciptakan penolong ini. The 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 Hebrew word literally means someone who is on your face. Di dalam bahasa 
Ibrani adalah seperti meletakkan seseorang di depan mukanya. It's going to be an equal. Harus sama. A counterpart even in nature. Menjadi pasangan walaupun itu uh, secara alamiah. Gitu. But she's not going to think like him. Tetapi dia tidak memiliki cara berpikir yang sama. She is going to be many ways the opposite to him. Tetapi dalam berbagai cara dia uh, seperti lawannya. And only then dan hanya dengan cara itu the creation of man is going to be completed ciptaan manusia menjadi sempurna that's good isn't it dan kayak itu baik and isn't that the definition of woman <laughs> definisi dari para wanita and so in this complementary role jadi di dalam um, peran yang menambahkan ini god Creates man to his perfection. Tuhan menciptakan manusia di dalam kesempurnaan. That's a beautiful picture, isn't it? Bukan ini satu gambaran yang. Amen. Amen. So when you're planning to get married, do not look for someone who is just like you. Jadi kalau anda berencana untuk menikah, jangan cari orang yang persis sama seperti anda. Then the Bible tells us how God actually. Uh, created the woman. Dan Tuhan menceritakan bagaimana Dia menciptakan seorang wanita. Ayat 19:20. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara di bawahnya lah semua kepada manusia itu untuk melihat bagaimana yang namanya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, bikin lagi nama, nama makhluk itu manusia. Itu memberi nama kepada segala ternak Kepada burung-burung di udara Dan kepada segala binatang di hutan Tapi baginya sendiri yang tidak menjumpai Penolong yang sepadan dengan dia What did God do? Apa yang Tuhan lakukan? He gave Adam a job Tuhan memberikan Adam pekerjaan And what did Adam have to do? Apa yang harus dilakukan oleh Adam? He had to name the animals Dia harus memberi nama binatang-binatang itu True? Benar? Nasi was naming the animals. Sementara dia memberi nama binatang-binatang. Adam realized something. Adam menyadari sesuatu. The lion, singa, has the lioness. Punya singa betina. And the crocodile has Mrs. Crocodile. Dan buaya punya nyonya buaya. Even the flea has Mrs. Flea. Bahkan lalat, lalat punya nyonya lalat. Everything has. The other side. Semua punya pasangannya. They had a companion. Dia punya pasangan. And so I wonder if Adam began to look to the end of the road. Dan saya bayangkan Adam melihat di ujung jalan sana. And when he saw the orangutan. Waktu dia lihat orangutan. He said, Well, it's a little bit hairy. Ini lebih sedikit berbulu. But then he saw that she had a husband. Dan dia juga lihat dia punya pasangan. And so Adam, by the end of his work, dan Adam di akhir dari pekerjaan, he felt extremely lonely. Dia benar-benar merasa sendirian. True, benar. And so God first creates the desire, the longing. Jadi Tuhan pertama menciptakan kerinduan untuk memiliki. I want you to notice that Adam is faithful in what the Lord gives him to do before he gets married. Jadi kita lihat di sini bahwa Adam dia sungguh setia di dalam melakukan tugasnya bahkan sebelum dia menikah. And he's serving God with all his heart. Dan dia melayani Tuhan dengan sepenuh hatinya. But even in his relationship with God. Tapi bahkan dalam hubungannya bersama dengan Tuhan. And with all the things he has. Dengan segala yang dia miliki, he is not complete. Dia tidak lengkap. There is something about marriage relationship. Ada sesuatu mengenai hubungan pernikahan that only the marriage relationship can satisfy. Hanya pasangan yang menikah ini yang dapat dipuaskan. True. No. Humans are incomplete. Manusia tidak lengkap unless they are married. Kecuali dia menikah. That's the picture of Genesis. Itu adalah gambaran dari 
Buku kejadian. I want you to notice that God did not create one Adam and 50 Eves. <laughs> Jadi kita lihat di sini bahwa saat Tuhan tidak menciptakan satu Adam that, dan 50 Hawa. And that he started flirting with all the Eves. Dan dia tidak mulai um, berselingkuh dengan Hawa-Hawa. To find his Eve. Untuk menemukan Hawanya. No. Tidak. God when man fulfill his duty Um, seorang pria dapat menunaikan tugasnya And he was faithful in what he did. Dan dia sangat setia di dalam melakukan pekerjaan the Lord supplied his need. Maka Tuhan akan mencukupkan kebutuhan With the woman he needed. Dengan seorang wanita yang diperlukan Now the example we have with Adam applies to both parties later on Jadi contoh yang diberikan yang diberikan oleh Adam ini adalah cocok untuk dua dua pihak. What is the happiest marriage we have in the Bible? Pernikahan manakah yang sangat bahagia di dalam Alkitab? What is the, the, the sorry? Isaac. Yes, Isaac and Rebecca. Jadi yang paling pernikahan yang paling bahagia adalah Isaac dan Rebecca. And have you studied how Rebecca was brought to to Isaac? Apakah anda pelajari bagaimana Rebecca dibawa kepada Isaac? He, she was brought as a gift from the Lord. Dia dibawa sebagai satu hadiah dari Tuhan. Amen. Amen. He didn't go out looking for his wife. He served the Lord faithfully. Isaac tidak mencari-cari wanita untuk dinikahi tapi dia melayani Tuhan dengan setia. And the Lord supplied his need. Dan Tuhan memberikan kebutuhan. There's a promise that says my God shall supply all you need. Ada janji bahwa Tuhan akan memberikan seluruh kebutuhan. According to his riches in glory. Sesuai dengan kekayaan uh, kemurahan dan kekayaan. Amen. Amen. That is that even a husband or a wife bahkan termasuk yaitu suami dan istri. And so, um, ah, what was the danger of man? Apakah bahaya dari pria? The danger that why has God created us to live in couples? Kenapa Tuhan menciptakan sebagai pasangan? Is that if Adam did not have someone like him who was opposite to him. Kalau Tuhan tidak menciptakan seseorang yang sama seperti dia tetapi berbeda. Is that Adam even in the perfect world he would become selfish. Walaupun dia berada di dunia yang sempurna, dia akan menjadi orang yang egois. So Adam could not retain the image of God by living alone. Jadi Adam tidak dapat mencerminkan karakter Tuhan kalau dia hanya sendirian saja. And so marriage was designed by God. Jadi pernikahan didesain oleh Tuhan to destroy selfishness in man untuk menghancurkan uh, keegoisan dari pria. Even in a perfect world. Bahkan di dunia yang sempurna. That's amazing, isn't it? Bukankah itu luar biasa? And sometimes when I meet people that have been single too long, <laughs> saya pernah ketemu dengan orang-orang yang they are very, single terlalu lama. They are very stubborn. Mereka sangat keras kepala. It's their own way. Pokoknya caranya dia. They cannot see someone else's view. Dia tidak dapat mem- melihat dari sudut pandang orang lain. True? Benar? Why? Kenapa? Because they they lived that alone for so long. <laughs> Karena dia hidup terlalu lama sendirian. And they become very self-centered. Dan mereka menjadi sangat berpusat kepada diri. That's why it's important that God gave us a companion. Adalah mengapa Tuhan perlu untuk memberikan kita pasangan. But someone who would be opposite to us. Tetapi seseorang yang berbeda dari kita. Because in that interaction karena di dalam interaksi itu we need to learn to surrender to each other. Kita harus belajar untuk menyerah kepada satu sama lain. To submit untuk pasrah. And in that submitting dan kepasrahan ini we learn the real lesson of life. 
kita belajar dari pelajaran yang penting untuk kehidupan. Life is not about yourself. Kehidupan bukanlah tentang diri kita sendiri. Life is a life of service. Hidup adalah kehidupan untuk melayani. Giving your life for others. Memberikan hidup kita kepada orang lain. And that begins in the home. Dan itu dimulai di keluarga kita di rumah tangga. Trip. Benar. Yes. Yes. So the first thing that Adam had to do once he learned that he was alone. Jadi pelajaran pertama yang diberikan kepada Adam adalah dia harus belajar bagaimana arti sendirian. Do you remember what happened to him verses 21 and 22? Ayat 21 dan 22. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya. Lalu menutup tempat itu dengan daging Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu Dibangunnya lah seorang perempuan Lalu dibawanya kepada manusia itu This is the first operation. Ini adalah operasi pertama <laughs> It was done by God. Yang dilakukan oleh Tuhan And actually, this is a symbolic death. Sebenarnya ini adalah simbol atau lambang dari kematian You know, it's amazing anda lihat luar God, biasa. God said to Adam and the day you eat that, he said to Adam the day you eat of the fruit you shall surely die. Tuhan katakan kepada Adam pada saat engkau makan buah itu saat itu juga engkau akan mati. Here Adam experience a form of death. Di sini Adam men mengalami apa yang bentuk kematian. He had to die. Dia harus mati in order to give birth to his wife untuk melahirkan istrinya. Maksud saya, there's an amazing lesson about marriage just there. Ada satu pelajaran yang luar biasa mengenai pernikahan. Melahannya melalui kisah itu. True. Benar. Marriage is not about yourself. Pernikahan bukanlah tentang diri kita sendiri. Marriage is about the other. Pernikahan adalah tentang pasangan kita. True. Benar. So in order for Adam to have a wife, jadi untuk Adam memiliki seorang wanita, he had to first surrender his own life. Pertama dia harus menyerahkan hidupnya sendiri. You know, often I hear this. Sering kali saya dengar. Hanya mila, hanya mila. Saya sedang terkecil di mabuk cinta. I have found the man. Saya sudah menemukan pria that is going to make me happy. yang membuat saya berbahagia. That is not love. Itu bukanlah cinta. That's selfishness, isn't it? Itu adalah keegoisme. Benar? According to the principle from Genesis, sesuai dengan uh, prinsip dari pencipta. In order for me to marry, untuk memiliki pernikahan, I must first die to myself. Saya harus mati bagi diri saya. I must be willing to give up my own life. Saya harus bersedia menyerahkan hidup saya. For the other person. Untuk orang lain. That's amazing, isn't it? Bukan itu satu yang luar biasa. Isn't that what Jesus did? Apakah itu yang dilakukan oleh Yesus? Notice that Adam sleeps. Perhatikan, Adam tidur. God opens his side. Tuhan mem membedah. And out of the side comes Eve, his dari, wife, dari badan itu keluar Hawa. Jesus, Yesus, died, mati. His side was open. Pinggangnya terbuka. And out of his side came blood and water. Dari pinggangnya keluar air dan darah. Which is the means by which you and I are saved. Dan disitulah artinya kita diselamatkan. And we become his wife. Dan kita menjadi istri. So the picture. Jadi gambar. The husband must be willing to die for his wife. Gambarnya adalah pria para suami harus bersedia mati bagi istri. Only then he is the head of the home. Hanya dengan cara itu dia menjadi kepala dari rumah tangga. But so often we have developed an image of the head. Tetapi seringkali kita membentuk gambaran tentang kepala. As being the boss. Nah, harus menjadi pimpinan. And the woman is the servant. Dan para wanita adalah pelayannya. But it's not the picture. That's not the biblical picture. Tetapi itu bukanlah gambaran Alkitabiah. The head. 
kepala is the head adalah only because he has died for his wife kepala bisa menjadi kepala karena dia sudah mati untuk istrinya true benar ya yeah. and so here god is giving us the foundations for a happy marriage jadi di sini tuhan memberikan landasan bagi pernikahan yang berbahagia a christian marriage pernikahan kristen will destroy selfishness akan menghancurkan keegoisan and will elevate man and woman in the likeness of jesus dan mengangkat wanita dan pria menjadi keserupaan dengan Yesus. And a Christian home di dalam keluarga Kristen will become the happiest place on earth. Akan menjadi tempat yang paling membahagiakan di dunia. True? Benar? You know, a, a Christian home should be a place that is very difficult to live. Keluarga Kristen haruslah menjadi tempat yang sangat sulit untuk um, dihidupkan. And we run to come back. <laughs> and we run to come back. Dan kita lari untuk kembali. The Christian home should be like honey for the bees. <laughs> Tetapi keluarga Kristen haruslah menjadi seperti madu bagi lebah-lebah. Amen. Amen. God wants our marriages to be happy. Tuhan menginginkan pernikahan kita berbahagia. That's why he did, that's the way he designed it. Karena di situlah dengan begitulah dia mendesainnya. But the essence of the happiness, tetapi inti dari kebahagiaan itu, is in the principle of dying to who we are. Prinsip dari itu semua adalah bagaimana diri ini mati. True, benar? Ya. Yeah. Amen. Amen. All right. Verse 23. Ayat yang ke-23. I want you to see that God, God is an amazing God. Saya ingin Anda melihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa. Adam goes to sleep. Adam ditidurkan. And when he wakes up, dan ketika dia bangun, they God has his wife. Tuhan punya istri untuk dia. And, and Eve must have been a stunning woman. <laughs> dan dan uh, Awak pasti dah sangat cantik. And when God wakes up Adam, Adam, wake, wake. Adalah Tuhan bangunkan Adam. Adam bangun bangun. He what? He must have opened one eye. Dia mungkin membuka satu mata. He saw the gift of God. Dan dia melihat hadiah dari Tuhan itu. And in that gift, God actually created what is called romantic love. Dan pada saat itu Tuhan menciptakan yang disebut dengan cinta romantis. God, did you know that God is a romantic God? Anda tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang romantis? It is Him who created it. Ya, dialah yang menciptakan itu semua. It is a gift for the married couple. Itu adalah pemberian bagi pasangan suami istri atau pasangan yang menikah. What an amazing God we have, don't we? Bukankah Tuhan yang luar biasa yang kita miliki? The way He does things is just so beautiful. Bagaimana Dia menciptakan sesuatu begitu indah? So now Adam and Eve are together, but they are not married yet. Dan sekarang Adam dan Hawa ada sama-sama tapi belum menikah. They have to be united to become one. Dia harus dipersatukan untuk menjadi satu. And so now Adam looks at this woman. Lalu kemudian Adam memandang kepada wanita itu. And he calls her woman. Dan dia menyebutnya sebagai wanita. I don't know in in, in the in the uh, in Indonesian whether there is a resemblance between the word man and the word woman. What is resemblance? That looks like. Nah, apakah ada kemiripan antara kata Laki-laki, laki-laki dan perempuan. Di Indonesia no. tidak. No. Okay, in the Hebrew and in the English, di dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Ibrani, it is the word is very similar. Katanya ini uh, mirip. It just has an extra termination to it, a different word at the end. Hanya ada sedikit uh, tambahan di bagian akhir. So the word for woman is the same as the word for man, but with a, a couple of letters after. 
Jadi kata yang dipakai itu sama persis seperti Adam, hanya ada tambahan sedikit. In English is is who man. Di dalam bahasa Inggris who dan man. So that the woman will never forget. Jadi para wanita tidak that she actually came from man. Bahwa dia berasal dari pria. But the amazing thing is that later on man would come from woman. Tetapi yang luar biasa adalah pria keluar dari wanita. Interesting, isn't it? Agak menarik. So God doesn't want us in the home to be fighting for the upper position. Jadi Tuhan tidak menginginkan di dalam keluarga adanya persaingan di dalam posisi. In Satan's kingdom, di dalam kerajaan setan, we fight for power. Mereka ber, berperang untuk memperoleh kekuasaan and control dan penguasa. That does not exist in God's kingdom. Tapi itu tidak ada di dalam kerajaan. In God's kingdom, di dalam kerajaan Tuhan, pria dan wanita adalah setara. Adam, the man, has the head position. Jadi pria memiliki posisi di kepala. Because he has chosen to die for her, for her. Karena dia sudah dipilih untuk mati bagi istrinya. And because he is the head, karena dia adalah kepalanya. He is the servant. Dia adalah pelayan. So the husband is the servant of his wife. Jadi para suami adalah pelayan dari istri. Wow. All the women of You see, ladies. You see, ladies. You cannot. You cannot be the head of the house. Jadi ingat para wanita, anda tidak bisa menjadi kepala dari. Because God gave that role to the man. Karena Tuhan memberikan perang ini kepada dia. But you don't want to be the head of the house. Tapi anda juga tidak akan mau menjadi kepala dari. Because in order to be the head of the house, you have to be the servant. Karena untuk menjadi kepala dari rumah tangga, anda harus menjadi pelayan. And as a servant, you must be willing to die for your wife. Dan untuk menjadi pelayan, anda harus rela untuk mati bagi istri anda. Can you see how the world has turned things upside down? Anda bisa lihat bagaimana dunia ini sudah dibolak balik. And how the world has destroyed the wonderful picture of the Christian marriage. Dan bagaimana dunia sudah menghancurkan gambaran tentang Keluarga Kristen. Amen. Amen. God wants us to be happy. Tuhan menginginkan kita ini berbahagia. That's why He gave us marriage. Oleh karena itu Dia memberikan pernikahan kepada kita. But in order to be happy in marriage, tetapi untuk memperoleh rumah tangga yang berbahagia, we have to do it according to God's design. Kita harus mengikuti apa yang sudah didesain oleh Tuhan. Now I want you to notice something. Saya ingin anda memperhatikan sesuatu. Genetically, secara genetik, Eve was the exact copy of Adam. Hawa adalah kopi yang persis seperti Adam. True? Benar? Yeah, she had been she had been cloned from Adam. Karena dia sudah diklon dari Adam. True? Benar? She was. That's what she says. Wow, she is bone of my bones and flesh of my flesh. Katakan oleh Adam, wah dia tulangnya dari tulangku dan daging dari dagingku. Adam could not hate Eve. Adam tidak bisa membenci Hawa. Because if he hated Eve, karena bila dia membenci Hawa, he would be hating himself. Dia akan membenci dirinya sendiri. Because he was his other self. Karena dia adalah dirinya yang lain. True? Benar. And notice how Paul talks about this. Dan kita lihat bagaimana Rasul Paulus. Mengatakan tentang hal ini juga. Efesus, Efesus 5:28-29, ayat 28 dan 29. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya, sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Can you see how Paul is actually speaking on that principle? Anda bisa lihat di sini bagaimana Rasul Paulus berbicara tentang prinsip ini. Your wife, istrimu, is your other self. Adalah dirimu yang lain. So you must look after her. 
Jadi anda harus merawat dia. As you willing to look after yourself. Sebagaimana anda mau merawat dirimu sendiri. And is the truth is also about your husband. Begitu juga tentang suami anda. You read the book Song of Solomon. Anda bisa baca buku um, Kidung Agung. As they are the husband. Dan di situ speaks of his wife. Suami berbicara tentang istrinya. As his sister. Sebagaimana adiknya. And for many years. Dan untuk bertahun bertahun-tahun. God allowed uh, you know brothers to get married. Dan untuk bertahun-tahun Tuhan mengizinkan antara adik kakak untuk menikah. Who did Cain marry? Siapa yang siapa yang dinikahi oleh Cain? His sister. Adiknya. True. Benar. Eve Adam married his exact copy. Kalau Adam menikahi kopinya yang persis, Cain married his sister. Cain menikahi istri. Abraham married his half sister. Abraham menikahi uh, adik tirinya. True. Benar. Yeah. Yeah. The, 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 the human race was perfect. Dan ras manusia masih sempurna. But as the, uh, the generation took place, God stopped that practice. Tetapi setelah beberapa generasi Tuhan menghentikan praktek-praktek itu. Today we cannot even marry cousins. Bahkan hari ini kita tidak dapat menikahi sepupu kita. Because there's a lot of danger of mental illnesses. Karena ada kemungkinan besar akan adanya penyakit mental. True. Benar. But the principle that when you marry someone, tapi prinsipnya pada saat anda menikahi seseorang, you and I, you and that person literally become one. Secara literal anda akan menjadi satu. And therefore. Dan oleh karena itu, the principle of that Jesus gave us, prinsip yang diberikan Yesus kepada kita, do unto others, as you would have them do to yourself. Lakukan kepada orang lain apa yang orang anda ingin orang lain lakukan kepada anda. It must be first applied in the home. Ini prinsip ini harus dilakukan pertama di dalam keluarga. You must treat your husband. Anda harus um, memperlakukan suami the way you want him to treat you sebagaimana Anda mengharapkan dia memperlakukan kepada diri Anda. Amen. Amen. Um, then it says in Genesis 2. Jadi kembali dikatakan di dalam Kejadian 2 ayat 24 25 Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging mereka keduanya telanjang manusia dan istrinya itu tetapi mereka tidak merasa malu. So the marriage relationship has taken place. Jadi pada saat pernikahan ini di God has celebrated tempatnya, the union. Maka Tuhan akan uh, merayakan persatuan ini. And then it says that they are naked and is good. Dan dikatakan mereka telanjang dan dikatakan itu baik. So now they have become one. Dan sekarang mereka berdua sudah menjadi satu. So when we are not married, we are only half. Jadi kalau kita tidak menikah kita hanya separuh. True. Benar. It's only when we follow God's principle on marriage that we become one. Hanya kalau kita mengikuti rencana Tuhan maka kita menjadi satu. There's no such thing as oh, I am happy by myself. Tidak ada kata oh saya berbahagia dengan uh, diri saya sendiri. True. Benar. But many people practice marriage as if they were still single. Tetapi banyak orang yang mempraktekkan kehidupan pernikahan sebagaimana dia masih single. For example, we were uh, down in Bali. Contohnya kita baru saja dari Bali. And the taxi driver dan pengemudi taksi lives how long in uh, in uh, two months in Bali. Dia hidup dua bulan di Bali. And then he comes back for two weeks back to uh, Java. Dan dua minggu dia kembali ke Java. That's not the way God wants marriage to be practiced. Bukan cara itu pernikahan itu harus dilakukan ini direncanakan oleh Tuhan. If you are one, kalau anda satu. You must not be separated from the other person for long. Anda tidak boleh pisah dengan pasangan Anda untuk waktu yang lama. True, benar. 
You are not one when you are alone. You are one with your wife or your husband. Anda tidak satu kalau anda terpisah so dengan you, istri atau suami. I want you to notice there is an order of creation. There is an ascending order of importance in creation. Jadi kita lihat pada saat penciptaan ini adalah tahapan dari kesempurnaan dari penciptaan. You go from light to human beings. Jadi dari terang sampai kepada manusia. True. Benar. The pinnacle of God's creation is Adam. Jadi puncak dari uh, ciptaan Tuhan itu adalah Adam. But he is not complete until he has Eve. Tetapi tidak sempurna atau lengkap sebelum dia memiliki Hawa. True. Benar. And so when God creates Eve, jadi pada saat Tuhan menciptakan Hawa, only then the human race is perfect. Hanya dengan cara itu maka ras manusia ini menjadi Di dalam kejadian 1 ayat 27 katakan maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan hmm. so the image of god jadi peta Allah is the male and the female adalah pria dan wanita. Amen. Amen. It's not only male. Bukan hanya pria. But it's the male and the female. Tetapi pria dan wanita. But I want you to notice something. Tapi saya ingin anda perhatikan. Adam sesuatu. is created first. Adam diciptakan pertama. In the image of God. Dengan ciptaan gambar Tuhan. Eve then is created in the image of Adam. Dan Hawa diciptakan menurut gambar dari Adam. True. Benar. Adam must submit to to God. Dikatakan bahwa Adam harus pasrah kepada Tuhan. Eve must submit to Adam. Dan Hawa harus pasrah kepada Adam. That's why the command not to eat of the fruit was given to Adam alone. Oleh karena itu, perintah untuk tidak memakan buah itu bukan kepada Adam sendirian. And Adam gave it to Eve. Oh, diberikan kepada Adam dan Adam berikan kepada Hawa. Can you see the order? Anda bisa lihat uh, susunan This is not a hierarchical order of inferiority. It's not. It is. Uh, no, it's not. Itu bukanlah hierarki dari ketidak uh, kekurang kekuasaan. Eve is not inferior to Adam because she has to submit. Hawa tidaklah lebih lemah daripada Adam karena dia harus menyerah. But the happiness of the human race tetapi kebagian dari ras manusia is found in submission to each other. Ditemukan hanya di dalam kita menyerahkan diri kepada There satu There is no lain. happiness when we try to rule our own life. Tidak ada kebagian kalau kita mau mengatur memerintah diri kita sendiri. And to control others. Dan juga mengendalikan orang lain. Ladies. Para wanita. It is not your root, your, your place in the home. Bukanlah bagian anda di rumah tangga to control everyone untuk mengendalikan semua your role is to submit peran anda adalah untuk pasrah and as your husband submits to Christ dan pada saat suami anda pasrah kepada Yesus and he is willing to die for you dan dia bersedia untuk mati bagi anda in that order there is found the happiness of the home di dalam tatanan ini ditemukan kebahagiaan di dalam rumah tangga. True, benar? Yes, ya? Yes. Yeah. Yeah. Now the ladies are not smiling. <laughs> kita lempar lagi kita tidak senyum lagi. <laughs> so we find then that the greatest part of God's creation. Jadi kita lihat di sini is Eve. Ciptaan terakhir yang terbaik adalah Hawa. True, benar. Because he came after Adam. Karena dia muncul setelah Adam. When Eve and Adam are, are, are united, pada saat Adam dan Hawa bersatu, then creation has been accomplished. Maka ciptaan itu disebutkan sudah selesai. And it's finished. Sudah selesai. So the golden part of God's creation. Is Adam and Eve, but specifically Eve. Jadi ciptaan emas yang terbaik adalah Adam dan Hawa, tetapi Hawa adalah puncaknya. 
That's interesting, isn't it? <laughs> Menarik bukan? And then God has one more gift to give to the human race. Dan Tuhan punya satu lagi yang diberikan hadiah untuk And manusia. It is the gift of procreation. Adalah pemberian untuk um, memiliki keturunan. Verse 28 of chapter 1. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Who created the sexual relationship? Siapa yang menciptakan hubungan seksual? God. Tuhan. God. Tuhan. God. Tuhan. <laughs> You see, in many cultures, the sexual relationship is seen as evil. Di dalam banyak kebudayaan, um, hubungan seksual dianggap jahat sama jahatnya dengan kejahatan. Especially in Catholic contexts. Terutama di dalam konteks gereja Roma Katolik. Sex is seen as something dirty. <coughs> Karena dianggap seks itu adalah sesuatu yang kotor. People don't talk dan publicly to their children about it. Dan orang-orang tidak membicarakan secara terbuka kepada anak-anak mereka. But it was God who created it. Tetapi adalah Tuhan yang mencipta. And it's a gift to marriage, to married couples. Tetapi itu adalah pemberian kepada uh, pasangan yang sudah menikah. And when we study the Bible, we find three reasons for the sexual relationship. Dan pada saat kita belajar, kita menemukan ada Tiga alasan untuk hubungan uh, seksual is for procreation adalah untuk memiliki keturunan is for pleasure adalah untuk kenikmatan and it is for the happiness of the uh, of the of the is for union is to make them one physically dan untuk menyatukan secara fisik so we go in. creation almost complete jadi kita pergi sekarang. Man is created. Penciptaan sudah hampir sempurna. Woman is created. Pria diciptakan, wanita diciptakan. But creation is not finished until God gives them the gift of procreation. Tetapi pemberian itu belum lengkap sebelum Tuhan memberikan uh, kemampuan untuk milik keturunan. Did you know that in the Bible there is one book? Anda tahu bahwa di dalam Alkitab ada satu buku. There is a sex book. Adalah buku tentang seksual. God is so interested in this matter. Karena Tuhan tertarik dengan hal ini. That He has left a book that actually teaches on how to be happy in this. Untuk meninggalkan satu buku bagaimana kita menjadi berbahagia tentang hal ini. Did you know that the Puritans? Anda tahu orang-orang Puritan? They discovered this. Mereka yang menemukan because during the dark ages, karena pada waktu zaman kegelapan, the Catholic Church had taught that sex was evil and dirty. Karena gereja Roma Katolik mengajarkan bahwa seksual itu adalah dosa dan kotor. But the, the, the reformers discovered that it was not so. Tetapi orang-orang Protestan menemukan bahwa bukan seperti itu. Puritans, orang-orang Puritan, wanted to make sure that the couple was happy in all levels. Mereka berusaha untuk memastikan bahwa pasangan ini berbahagia di dalam semua jenjang. And when they discovered dan pada saat mereka menemukan that the couple was not having enough of it. <laughs> kalau mereka menemukan ada pasangan yang kurang dalam hal itu, they would counsel them. Maka mereka akan diberikan konseling. If one of them did not change, kalau satu di antara mereka tidak they would be disfellowshipped. Maka dia akan disingkirkan. Wah, wow. could you imagine in the Adventist church with this fellowship couples for not having enough sex? Anda bisa bayangkan kalau pasangan yang tidak cukup berhubungan seksual akan di akan di disfellowship atau di dipecat. Why? Kenapa? Because they realized that the That God wants marriages to be happy. Karena mereka menyadari bahwa Tuhan menginginkan hubungan uh, rumah tangga itu haruslah menjadi hubungan yang hubungan pernikahan atau hubungan yang membahagiakan. And that this was an essential part of their happiness. Dan ini adalah sa salah satu hal yang penting di dalam kebahagiaan mereka. 
True? Banana. True? Yeah. Banana. You're not, you're not speaking much. <laughs> okay, so the, the, the gift of sex is given to Jadi pemberian seks ini diberikan kepada to a man and a woman kepada pria dan wanita who are united under the covenant of marriage yang dipersatukan di dalam perjanjian yang kudus dalam pernikahan and it is a divine gift dan itu adalah pemberian and dari that comes from genesis dan itu datang dari kejadian dan penciptaan amen amen creation finishes Jadi penciptaan sudah selesai. And what is the next thing that God does? Dan apa hal berikut yang Tuhan lakukan? Then God teaches them the most important lesson of their lives. Dan Tuhan mengajarkan kepada mereka satu pelajaran yang paling penting dalam hidup mereka. He brings them into the Sabbath experience. Tuhan membawa mereka kepada pengalaman tentang Sabbat. And the Sabbath is the most important part of creation. Dan Sabbat adalah Hal yang paling penting di dalam pencipta. Mengapa? Because that's where man and God meet and man becomes a triangle relationship. Karena pada saat itulah manusia bertemu dengan Tuhan dan hubungan itu menjadi hubungan yang segitiga. So you have man and woman. Jadi anda punya pria dan wanita. United. Bersatu. But their union is not complete. Tetapi Persatuan ini belumlah lengkap until the reality of Sabbath is practiced in their home. Sampai hari Sabat ini dipraktekkan di dalam rumah tangga. Where boys are trusting in God. Mereka berdua percaya kepada Tuhan. And they are resting on His provisions. Dan mereka benar-benar pasrah kepada penyediaan Tuhan. So what is the purpose of marriage? Jadi apa tujuan dari pernikahan? Not as Proverbs 18:22. Mari kita buka di dalam uh, Amsal 18 ayat yang ke-22 Siapa mendapat istri Mendapat sesuatu yang baik Dan ia dikenal Tuhan Adalah berkat uh, Proverbs 5:18. Amsal 5 ayat 18 Diberkatilah kiranya sendamu Bersuka citalah dengan istri masa muda. What is it? Apa itu? Is for man's rejoicing is for is for humanity's joy. Itu adalah untuk kebahagiaan dari manusia. It's a gift of God for our happiness. Adalah pemberian dari Tuhan untuk kebahagiaan kita. Ecclesiastes 9:9. Perkataan 9 ayat 9. Oleh Bapak Basuri. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu Yang sia-sia Yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari Karena itulah bahagianmu Dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan Dengan jeripaya di bawah matahari Again, marriage associated with joy and happiness Jadi kita lihat lagi di sini bahwa Pernikahan disebutkan sebagai satu yang bahagia. What is the purpose of marriage? Jadi apa tujuan dari pernikahan? Is for the happiness of man. Jadi adalah untuk kebahagiaan manusia. Humanity. Kebahagiaan. And it is also to destroy selfishness in us. Dan juga untuk menghancurkan keegoisan di dalam manusia. The home circle. Lingkaran rumah tangga. Is the first place where we must learn to be unselfish. Adalah tempat yang pertama di mana kita belajar untuk tidak menjadi. And that is the first law of God's kingdom. Dan itu adalah hukum pertama dari kerajaan Tuhan. In regards to the family, dan mengenai rumah tangga. So you have husband and wife, and then come the children. Anda punya. Suami istri dan anak. When God created Adam and Eve, pada saat Tuhan menciptakan Adam dan Eva, rebellion had just taken place in heaven. Pemberontakan itu baru saja terjadi di surga. They had been war. Dan ada peperangan. 
And Satan had introduced into the universe the law of self-service, selfishness. Setan memperkenalkan kepada seluruh alam semesta hukum yang baru, hukum mengasihi diri sendiri. And he had now filled the universe with lies regarding the character of God. Dan dia memenuhi alam semesta ini dengan kebohongan-kebohongan tentang karakter Tuhan. And so God creates a world. Jadi Tuhan menciptakan dunia where the world is gonna live as family units dan dunia ini akan diciptakan sebagai satu unit keluarga. It's going to be a practical lesson to what the universe is like sehingga bisa menjadi teladan menjadi praktek yang bisa dilihat oleh seluruh alam. And so the purpose of the human race jadi tujuan dari uh, ras manusia ini was to be a lesson. Harus menjadi pelajaran on how God relates to His children. Bagaimana Tuhan berhubungan dengan anak-anak. As the, 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 the universe saw Adam and Eve relating to their children. Jadi kita lihat bagaimana Adam dan Hawa. Sorry. Uh, uh, sorry. Yes, as, uh, as the universe saw Adam and Eve relating to their children. Jadi uh, seluruh alam semesta melihat bagaimana. Ada enam hawa berhubungan dengan anak-anaknya. When they saw their love, pada saat mereka melihat bagaimana uh, mereka ber, uh, tertawa. When they understood how Adam would be willing to give up anything for their children, pada saat mereka mengerti, pada saat melihat Adam mau memberikan apa saja untuk anak-anaknya. In the family relationship, di dalam hubungan keluarga, the universe would understand the character of God. Maka seluruh alam semesta akan mengerti. That is the highest objective of the of the earthly family. Itu adalah tujuan yang utama dari diciptakannya keluarga. Is to actually destroy the accusations of Satan against God. Itu adalah untuk menghancurkan tuduhan-tuduhan setan kepada Tuhan. And that's why we Christian families. Oleh karena itu kita keluarga-keluarga Kristen must work together to have happy homes. Harus bekerja sama untuk memiliki uh, keluarga yang berbahagia. Homes that are formed according to God's principles. Keluarga yang dibentuk sesuai dengan prinsip-prinsip Tuhan. When that happens, pada saat itu terjadi, the home becomes the most powerful means of spreading the gospel. Maka keluarga akan menjadi alat yang luar biasa untuk memberitakan kebenaran. Amen. Amen. That's why for the single ones. Oleh karena itu bagi yang masih single, you must choose according to God's order. Anda harus memilih sesuai dengan perintah Tuhan. Give yourself to work for the Lord. Berikan diri anda untuk pekerjaan Tuhan. And serve Him faithfully. Dan melayani dengan setia. And the Lord will bring to you your spouse. Maka Tuhan akan memberikan kepada kamu pasangan. But you gotta be careful because Satan will bring someone just before. Tetapi anda harus berhati-hati karena setan akan membawa seseorang sebelumnya. So how do you know that is the Lord's person? Jadi bagaimana anda tahu bahwa itu adalah yang Tuhan berikan? They must satisfy the conditions of the word of God. Maka harus cocok dengan kondisi-kondisi yang ditulis Tuhan. And above all, dan di atas semua, they must be true Christian Seventh Day Adventists. Maka yang pertama haruslah menjadi seorang Kristen gereja Mesir pada hari ketujuh. Who have surrendered themselves to God first? Yang sudah memberikan dirinya kepada Tuhan terlebih dahulu. Amen. Amen. And you, in your place, your role is to love that person above yourself. Dan tugas anda adalah untuk mengasihi orang itu melebihi dari diri anda. And he or she must do the same. Dan dia Pria atau wanita harus melakukan hal yang Marriage will either make you or destroy you. Pernikahan akan membuat anda bahagia atau membinasakan anda. True. Benar. We must make sure that when we form homes, they will be happy homes. Kita harus pastikan pada saat kita membentuk keluarga harus menjadi keluarga yang berbahagia. And for the married couples. Dan untuk orang-orang yang sudah menikah, you must put all in your power to make your marriage. A happy place. Anda harus berusaha dengan sekuat tenagamu untuk menjadikan pernikahan atau rumah tangga itu rumah tangga yang berbahagia. Any questions? Ada pertanyaan? No questions. 
<laughs> Typical Indonesia. Yeah. Now feel free to ask questions. Come on. Bebas untuk bertanya. Alex ada pertanyaan. Uh, what do you think of what we've spoken? Apa yang anda pikir mengenai topik kita malam hari ini? Pembicaraan kita malam hari ini. Does it make sense? Masuk akal? Now, do you need an interpreter? Apa anda masih perlu penerjemah ini? Yeah. <laughs> okay. Yes. Uh, saya ada pertanyaan. Tadi dikatakan bahwa uh, Tuhan tidak mengizinkan seorang uh, perempuan atau wanita untuk menjadi kepala rumah tangga. Tapi akhir-akhir ini banyak pun mengizinkan seorang kepala rumah tangga untuk meninggal dan akhirnya seorang ibu harus membesarkan anak dan anak-anaknya. Jadi orang tua tunggal. If the husband um, pass away and then the wife become oh. single parent. For them, the woman is ahead. No, karena itu wanita akan menjadi kepalanya. But yeah. if she marries again, tapi kalau dia menikah kembali, she has to surrender that position. Dia okay. harus menyerahkan posisi itu kembali. Some women say, yeah, but my husband is not a leader. I have to be the head. Ya, ada yang katakan dia karena suami saya bukan bukan pemimpin jadi saya harus jadi kepala. Remember you are the helper. Anda harus ingat bahwa Anda adalah penol. She cannot do what the Lord has called him to do. Dia tidak dapat melakukan apa yang Tuhan perintahkan dia lakukan. Without your help tanpa bantuan dari You must pray for him. Anda harus mendoakan dia. You must encourage him. Harus memberikan dukungan kepada dia. Support him. Memberikan Nah, apa, kekuatan kepada dia to be the head of the home. untuk menjadi kepala dan rumah tangga. If you take that place, kalau anda mengambil alih posisi itu, you will destroy him. Anda akan menghancurkan dia. Okay, saya belum selesai. Oke. Okay. <laughs> so the question is not finished yet. Oh, oke. Okay. Kadang-kadang. That's a long question. <laughs> Kadang-kadang seorang ibu uh, ketika ditinggalkan oleh seorang pasangannya. Dia kadang memberikan jabatan kepala rumah tangga itu bukan kepada dirinya, tapi kepada anaknya yang pertama. So many times, uh, many many cases, single parents, the mother, not become head of the family, but give the uh, the authority to the firstborn child. Yeah, no, the Bible doesn't recognize that. Sudah pertanyaan itu? Ya, Atau masih ada lagi? <laughs> itu pertanyaan. Mau pertanyaan? That's the question. Yeah, that's the question. Yeah, a, a, a child must never rule the parents. Anak-anak tidak pernah boleh untuk mengendalikan orang tua. Mrs. White speaks of the, the the husband is the king. Jadi dikatakan oleh Nyonya White bahwa the, suami adalah raja. The, the, the wife is the queen. Istri adalah ratunya. The children are the subjects. Dan anak-anak adalah subjeknya. So if the, if the king dies, jadi kalau rajanya mati, is the queen who must rule. <laughs> adalah ratunya yang harus memerintah. True. Benar. Now, when the, the when the husband and wife are together, pada saat suami dan istri bersama-sama, they must rule together. Mereka harus memerintah bersama. The husband must consult with his wife. Suami harus berkonsultasi dengan istrinya. Listen to her wise counsel. Harus mendengarkan nasihat dari istrinya. It's silly for a man to act thinking that he knows everything. Adalah bodoh bagi manusia bagi pria untuk untuk menganggap bahwa dia mengetahui segala sesuatu. That's why the Lord has given you a woman. Oleh karena itu Tuhan memberikan anda seorang wanita. True. Benar. And so remember, the headship is not a headship of absolute rule. Can you repeat? The headship is not a headship of absolute rule. Jadi pimpinan atau kepala bukanlah kepala yang memiliki kekuasaan absolut. She is the supreme servant. Ia adalah pembantu utama. Alright. Benar. Alright. Any other questions? Ada pertanyaan yang lain? 
how about men or women that they choose to be a singer? The Bible gives way to that uh, in, in the councils so, of Paul. Oh, okay. Bagaimana dengan um, pria atau wanita yang memutuskan untuk hidup sendiri? Uh, and Paul says that for the service of God is preferable. Jadi dikatakan ada nasihat dalam Alkitab juga Rasul Paulus katakan bahwa itu adalah sesuatu yang bisa dipilih atau pilihan. But only if you have the gift. Itu hanya kalau Anda memiliki karunia itu. So God always has exceptions, always. Tuhan selalu punya pengecualian. But the great majority does not have the gift. Tetapi mayoritas orang tidak memiliki karunia. Mas, bagaimana aku tahu jika aku punya gift? Nah, sekarang pertanyaannya, Pak Sesan, bagaimana saya tahu bahwa saya memiliki karunia itu? Paul says it very clearly. Paul menyatakan sangat jelas. If you're burning, kalau anda terbakar, get married. Boys, if all you can do is think about girls, girls, get married. Harus pria kalau yang berpikir adalah cewek-cewek terus ya menikah. The same for the girls. If only you're thinking boys, 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 get married. Kalau kalau orang yang berpikir oh cowok, cowok, cowok yang menikah. You don't have the gift. Anda tidak punya karunia itu. By the way, young people, we've all been there. Orang muda selalu ada di sana. Any other questions? Ada pertanyaan lain? Ya. Pertanyaan saya. Di kita tadi dibilang Tuhan itu kasih. Di depan saya ada God di sini. Dan dia memberikan wanita ke pria. So you give woman to the man. Nah, kalau kita tarik ke zaman sekarang, now this. Saya baca di Google. Jumlah jumlah wanita itu lebih banyak dibanding yang jumlah laki-laki. Dan kalau di masuk kita masuk ke gereja, khususnya gereja Advent. Go to the church, especially in the Seventh Day Adventist Church. Kebanyakan yang datang ke gereja pun kebanyakan wanita terbanding perempuan. So many women compared to men. Dan kalau kita tarik lagi ke ministry di ministry kita saat ini kayak ini. So even in the ministry, like our ministry. Masih lebih banyak perempuannya berbanding laki-laki juga. Dan dan kalau kita lihat aturan dari pernikahan yang tadi yang sudah kita lihat. So what he's saying? No, my my question is that that deep, right? But now it's like so happy the woman find the. Oh bro, what's next? Bro, bro, bro. Let me say something. He cannot be like Abraham. Jadi, izinkan saya mengatakan sesuatu. Anda tidak boleh menjadi seperti Abraham. Okay. Yes, there there is an issue there in is a reality we face. Yeah, itu adalah kenyataan yang kita hadapi saat ini. That in the church we have more women than men. Kita di dalam gereja pun kita melihat lebih banyak wanita dibandingkan dengan pria. But let me say something. Mari saya katakan. When Adam was alone, there was not even a woman. Pada saat Adam sendirian, bahkan tidak ada wanita. And so, if you are faithful to the Lord, kalau kita setia kepada Tuhan, and you and you serve Him in how He has called you to do it. Dan kalau kita melayani Tuhan sebagaimana panggilannya kepada kita untuk melayani, and you trust Him, dan kita percaya kepadanya, He will find you your man. Maka Tuhan akan memberikan partner itu. Even if He has to make up one. Bahkan kalau dia harus menciptakan seseorang. You know, have you have you watched the story of the 
a man that has no arms and no legs? Apa kata tau? Nick. 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 You know this this man. Ah. Pria ini. Uh, we knew him before he was married. Oh. We knew him before he was married. Oh, not personally. As a person. No, no, not as a person, but in his programs, you know, oh. his talks. Saya menerukan programnya dia. Bahkan sebelum dia menikah. And he always used to say, the Lord is going to give me a wife. Dan dia hanya katakan Tuhan akan berikan saya seorang istri. And we used to think who's going to marry him. <laughs> Waktu itu kami berpikir siapa yang mau menikahi dia. And then we watch a video, he married. Kalau <laughs> kita lihat di, di With a beautiful girl. Dia With a beautiful girl. Dengan, dengan And now they have children. Dan sekarang dia sudah punya anak. Wow. So if you if you if you if you serve the Lord and trust Him. Jadi kalau kita melayani Tuhan dan percaya kepada Dia, He shall give you the desires of your heart. Maka Tuhan akan memenuhi kerinduan hati. Amen. 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 Any other question? Ada pertanyaan lain? Yes. How about uh, God? Dia hmm? give you apa Tuhan dia kasih pasangan? <laughs> Jika Tuhan tidak kasih. What if God didn't give you? Ah, oh, the Lord was not. Tuhan dia. <laughs> Jadi percaya dan layani dia. Your part of the deal is you're gonna be resting in the Lord. <laughs> Jadi tugas kita adalah untuk beristirahat di dalam Tuhan, percaya kepada Dia. Amen. Amen. All right, let's let's pray. We're we'll still gonna sing a song. Yeah. We're not in a hurry. Just pray. Oh, just pray. Okay, let's stand up and we'll finish with. Mari kita berdiri dan kita berdoa. Our Father, we thank you. Kami berterima kasih. For giving us a perfect plan for our life. Untuk memberikan rencana yang terbaik di dalam hidup kami. I pray here, Father. Saya berdoa Tuhan. For us married couples. Untuk semua yang sudah menikah di rumah ini. That you will teach us. Untuk mengajar kami. To live according to The original plan. Untuk menghidupkan rencana Tuhan yang mula-mula. Make our homes happy homes. Untuk membuat rumah tangga kami dan rumah kami berbahagia. Cause us, Father, to live like Adam and Eve. Berikanlah kami kesempatan untuk hidup sebagaimana Adam dan Hawa. As one, sebagaimana satu. And I pray, Father, that You will bless the ones who are single. Dan kami juga berdoa untuk mereka yang masih single, Tuhan berkati. Give them the peace. Berikan damai sejahtera And help them trust you. Dan ajarkan kepada mereka untuk mempercayai engkau That you will also provide for them. Bahwa Tuhan pun akan memberikan uh, Menyediakan kepada mereka In Jesus name Di dalam nama Yesus Amin Amin